আমাদের আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের পর্ব হচ্ছে মাল্টিমিটার নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা আমাদের মাল্টিমিটার আমাদের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট মেজারের ক্ষেত্রে একটা প্রয়োজনীয় অংশ এই মাল্টিমিটারের উপযুক্ত পরিমাণে যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে খুব সহজেই আপনি ইলেকট্রনিক্স একটি সার্কিটের অথবা মোবাইল ফোনের সার্কিটের বিভিন্ন প্রবলেমগুলো সহজেই বের করে নিতে পারেন তো চলুন ভিডিওটিতে আজকে আমরা দেখি মাল্টিমিটারকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় দুটি মাল্টিমিটার রয়েছে এই দুটি মাল্টিমিটারই হচ্ছে ডিজিটাল মাল্টিমিটার এই দুটি ধরনও আবার দুই রকম সাধারণত মাল্টিমিটার দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে অ্যানালগ একটি হচ্ছে ডিজিটাল আমরা কাজ শিখব ডিজিটাল মিটারের মাধ্যমে অ্যানালগ মিটার তাকে বলা হয় যেগুলো ঘড়ির কাটার মতন আপনার নড়াচড়া করতে থাকে তাকে আমরা অ্যানালগ মিটার বলি আর ডিজিটাল মিটার যে মিটারের উপরে ডিসপ্লেতে ডিজিট উঠবে সেগুলোকে আমরা ডিজিটাল মিটার বলি আমাদের এই দুই ধরনের ডিজিটাল মিটার দিয়েই আজকে আমরা শিখব কীভাবে মাল্টিমিটারের ব্যবহার করতে হয় তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই দুই ধরনের মাল্টিমিটারের একটার ভিতর এরকম ডায়াল সেট আপ করা রয়েছে আর আরেকটার ভিতর এরকম বাটাম কম্বিনেশন দেওয়া রয়েছে এই বাটাম কম্বিনেশনের মাল্টিমিটারটা একটু দামি কিন্তু সেক্ষেত্রে এই ডায়াল মাল্টিমিটারটা অনেকটাই কম দামি তো আমরা দুটির ব্যবহারই জেনে নেব এবং তার কোন কম্পোনেন্ট কীভাবে মেজার করতে হয় সে ব্যাপারগুলোও এই ক্লাসের ভিতর আমরা শিখে নেব তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা জেনে নিই এই ডায়াল মিটার এই ডায়াল মিটার কোথায় কোন স্কেলে রাখলে আপনার কি কাজ করবে এগুলোকে আমরা ভালো করে যদি খেয়াল করি তাহলে এখানে চারকোনায় একটি বড় বড় অক্ষরে ইন্ডিকেট করা রয়েছে যে কোনটা কি দেখুন এদিকে একটি সাইন দেওয়া রয়েছে যে সাইনটিকে আমরা ওহম হিসাবে গণনা করি এখানে একটি ভি এরকম একটা সাইন দেওয়া রয়েছে এটা আমরা বুঝি যে এস এস সাইন ডিসি সাইন এরকম তো বন্ধুরা এই দুটি মাল্টিমিটারের ভিতর আমরা প্রথম শুরু করব এই ডায়াল মাল্টিমিটার দ্বারা এই ডায়াল মাল্টিমিটারে অনেকগুলি ভলিউম সেট আপ করা রয়েছে তার আগে আমরা জেনে নেব এর কোন ডায়ালে কি মেজারমেন্ট করা যাবে আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে এই ডায়ালের এই পাশে একটি ওহমের সাইন রয়েছে এই ওহমের সাইন তে বোঝা যায় এখানে আমরা যে কোনো ওহম মেজারমেন্ট করতে পারব এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এটা ভি এর উপর একটি ডিসি সিম্বল দেওয়া আছে তার মানে এটা ডিসি ভোল্টেজের আউটপুট আমরা এর মাধ্যমে মেজার করতে পারব আমরা যদি এই পাশে খেয়াল করি তাহলে ভি এর পাশে একটা এসির সিম্বল দেওয়া রয়েছে তার মানে আমরা এখানে এসির আউটপুট ভোল্ট কত সেটাও মেজারমেন্ট করতে পারি এখানে দেওয়া রয়েছে এই এ এবং ডিসির সিম্বল দেওয়া আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে ডিসির অ্যাম্পিয়ারের আউটপুট কত সেটা আমরা এই রেঞ্জে চেক করতে পারব তো চলুন আমরা একে একে এর ব্যবহারগুলো দেখি এখানে দেওয়া আছে শেষে ডায়োড অথবা বাজার মোড যেটাকে আমরা কন্টিনিউটি মোড নামে বুঝি এখানে আপনি লো ওহোমের রেঞ্জের যেগুলো কম্পোনেন্ট সেগুলোকে আমরা মেজার করতে পারি পাশাপাশি ডায়োড ভ্যালুও আমরা চেক করতে পারি তো চলুন আমরা একটু আগে বাড়ি প্রথমেই আমরা শুরু করি ভোল্ট থেকে ভোল্ট প্রথমে দেওয়া আছে টু হান্ড্রেড এম মানে টু হান্ড্রেড মিলি ভোল্ট টু থাউজেন্ড মিলি ভোল্ট টোয়েন্টি ভোল্ট টু হান্ড্রেড ভোল্ট সিক্স হান্ড্রেড ভোল্ট মানে আমি কোথাও যদি ভোল্ট কম হয় তাহলে আমি মিলি থেকে শুরু করে একদম আপার ভোল্ট পর্যন্ত আমি এখানে চেক করতে পারি একইভাবে এসির ক্ষেত্র রেঞ্জটা অনেকটাই এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি অ্যাম্পিয়ারের এদিকে আসি তাহলে এখানে টু হান্ড্রেড মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার টোয়েন্টি মিলি অ্যাম্পিয়ার তারপর টেন অ্যাম্পিয়ার আমরা এখানে মেজার করতে পারব এখানের ক্ষেত্রে আগেই বলেছি এটা বাজার এবং কন্টিনিউটি মোড এবং ডায়োড টেস্ট মোড এখানে আমরা লো ওহোমের কোনো রেসিস্ট্যান্স চেক করতে গেলে এক থেকে ফিফটি ওমসের ভিতর যেসব কম্পোনেন্ট থাকে সেগুলোকে মেজার করতে গেলে আমরা এখান থেকে মেজার করতে পারি তারপর আছে টু হান্ড্রেড ওম টু থাউজেন্ড ওহোম এর আগেও আমি বলেছি যে টু থাউজেন্ড ওহোম মানে হচ্ছে টু কিলো ওহোম টোয়েন্টি কিলো ওহোম এবং টু হান্ড্রেড কিলো ওহোম এবং শেষে দেওয়া আছে টোয়েন্টি মেগা ওহোম এখন আমরা 
এটার যে প্রোপগুলো আছে সেগুলোকে ইনপুট করার ট্রাই করি আমরা জানি ব্ল্যাক প্রোপটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং এটাকে আমরা কমনও বলি এটা আমরা কমনের ভিতরে ইনপুট করি এখানে আরও দুটি হোল এখনও অবশিষ্ট আছে আমি যদি এই হোলের ভিতর এই রেড প্রোপটা ঢোকাই তাহলে এখান থেকে আমি কি কি মেজার করতে পারব এখানে ইন্ডিকেট করা আছে খুব সহজেই ডায়ড বাজার ওহম ভোল্টেজ মিলি অ্যাম্পিয়ার মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার আমি যদি এই পজিটিভটা এখানে ট্রান্সফার করি তাহলে আমি হাই অ্যাম্পিয়ার যেখানে জেনারেট হয় সে জায়গাটা খুব সহজেই মেজারমেন্ট করতে পারি কারণ এখানে লেখা আছে টেন অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্সিমাম মানে কোথাও যদি অ্যাম্পিয়ার খুব বেশি পরিমাণে হয় সেক্ষেত্রে মেজারের ক্ষেত্রে আমরা এইখানে অবস্থান করব। আর যদি অ্যাম্পিয়ার কম হয় তাহলে সেখানে মেজারমেন্ট করতে গেলে টু হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত মেজারমেন্ট করতে গেলে আমি এইখানে রেখেই অ্যাম্পিয়ার মেজারমেন্ট করব। তো বন্ধুরা যেহেতু আমি প্রথম থেকে শুরু করছি আমরা প্রথম এখানে রেখেই মেজারমেন্ট শুরু করি ভোল্ট আমরা যে কোনো সেলফোনের ব্যাটারি জানি যে এটার আউটপুট ভোল্ট থ্রি পয়েন্ট সেভেন থেকে ফোর পয়েন্ট টু ভোল্টের ভিতরেই সীমাবদ্ধ সেক্ষেত্রে আমরা একটা সেলফোনের ব্যাটারি আউটপুট চেক করতে গেলে অবশ্যই টোয়েন্টি ভোল্ট স্কেলের ভিতর রেখেই আমি চেক করব থ্রি পয়েন্ট সেভেন থেকে ফোর পয়েন্ট টু ভোল্ট চেক যদি আমি দুইশো মিলি ভোল্টে চেক করতে যাই তাহলে এটার কখনোই তার এক্স্যাক্ট ভ্যালু বা কোনো ভ্যালুই দেখাবে না বিকজ তার আউটপুট ভোল্ট তার মিটার স্কেল থেকে বেশি সেক্ষেত্রে আমাদের মিটার ভোল্টকে টোয়েন্টিতে নিয়ে মেজারমেন্ট করতে হবে আপনি চাইলে টু হান্ড্রেড ভোল্টে নিয়েও মেজার করতে পারেন ব্যাপারটা একই আসবে তারপর চলে যাই আমি এসির ব্যাপারে যেহেতু আমাদের সার্কিট বোর্ডে ডিসি প্রোডাক্ট এবং ডিসি ইলেকট্রনিক্স কম্প মানে সার্কিট বোর্ড সেক্ষেত্রে আমাদের এই এসির কখনোই আমাদের প্রয়োজন পড়বে না আমি যদি লো ভোল্টেজ চেক করতে চাই সাপোজ ব্যাটারি বা যে কোনো ব্যাটারি নয় ভোল্ট বারো ভোল্ট সে এগুলোও ডিসি এগুলো আমরা ব্যাটারিগুলো এই ভোল্টে রেখে চেক করতে পারি তাহলে আমরা একটা ব্যাটারি চেকের মাধ্যমে দেখাচ্ছি একটা ব্যাটারি আউটপুট ভোল্ট কীভাবে চেক করতে হয় তো চলুন বন্ধুরা আমরা ফিজিক্যালি একটি ব্যাটারি মেজারমেন্ট করে দেখি আমার সামনে আছে একটি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই এবং ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইতে আমি ভোল্ট ভোল্টেজ ফোর পয়েন্ট ওয়ান ভোল্টের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখলাম আমরা এখন চেক করি যেটার আসলে কি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট এই মিটারে শো করে কিটা যেহেতু এটা ফোর পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট একে আমি টোয়েন্টি ভোল্ট নাইন ভোল্ট এবং টুয়েলভ ভোল্ট এই তিনটার যে কোনো একটি জায়গায় রেখেই মাপতে পারছি সেক্ষেত্রে আমি পজিটিভকে পজিটিভ এবং তার নেগেটিভকে নেগেটিভ টাইমের সাথে যুক্ত করি আমরা দেখছি এখানে রিডিং ফোর পয়েন্ট তার মানে আমার দেখা যাচ্ছে ডিসি পার সাপ্লাইতে যে রেঞ্জ দেখাচ্ছে এবং এখানে রেঞ্জ একই তার মানে আমি শিওর হতে পারলাম যেখানে আউটপুট ফোর পয়েন্ট ভোল্টই রয়েছে এখন আমরা ব্যাটারিতে চলে যাই এই ব্যাটারিটি মেজারমেন্ট করতে গিয়ে আমি এখানে প্লাসে প্লাস এবং মাইনাসে মাইনাস রেখে একে দেখি এটা আউটপুট ভোল কত থ্রি পয়েন্ট বন্ধুরা আমরা জানি সেলফোন অন হতে থ্রি থেকে ফোর পয়েন্ট টু ভোল্ট রিকোয়ার্ড তার মানে এই ব্যাটারিটা যদি সেলফোনে লাগানো হয় ওই ফোন কখনোই অন করা সম্ভব হবে না এই ব্যাটারিটাকে আমরা একটু চেক করে দেখি এটার আউটপুট ভোল্ট কত আমরা দেখছি এটার ভেতর কোনো ভোল্টই এখন এই মুহূর্তে নাই তার মানে এই ব্যাটারিটাও নষ্ট অথবা এই ব্যাটারিটা আমি সেলফোন অন করলে কোনো ধরনের সেলফোন অন করা সম্ভবপর হবে না এখন আমরা একটি রানিং ফোন অন করে এটার আউটপুট ভোল্টটা চেক করে দিই তো বন্ধুরা এখন আমি এটার আউটপুট ভোল্ট চেক করে দেখব এটার আউটপুট ভোল্ট কত আমরা দেখছি এটার আউটপুট ভোল্ট থ্রি পয়েন্ট মানে অলমোস্ট ফোর ভোল্ট তাহলে আমি এটা শেয়ার হতে পারি যে ব্যাটারিটি ভালো আছে এবং এই ব্যাটারির মাধ্যমে সেলফোন অন করা পসিবল তো আমরা চলে যাই এই মাল্টিমিটারের নেক্সট ডায়াল যেটা হচ্ছে কন্টিনিউটি বাজার মোদ এবং ডায়েট মোড এই মোডে আমরা মিটারকে দুটি যদি একসাথে করে দিই প্রব দুটিকে অথবা নেগেটিভ পজিটিভকে তাহলে এরকম বিপ শব্দ করবে এখানে জিরো ওহম শো করছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই ওয়ায়ার নেগেটিভ পজিটিভের ওয়ায়ার এই ওয়ায়ারটারও একটি নির্দিষ্ট ওহম রয়েছে যার কারণে এখানে জিরো ওহম আপনাকে দেখাচ্ছে আমি একটা সার্কিট বোর্ডের যে কোনো প্রান্তে যদি এরকম রেখে আরেক জায়গায় চেক করি দেখা যায় এখানে বিফ করে এখানেও বিফ করে 
তার মানে এটাতে বোঝা যায় যে এই টার্মিনাল এবং এই টার্মিনাল কানেকটিভিটি একই আমি যদি সার্কিট বোর্ডের ব্যাটারি বা মাইনাস যেটা আমরা জানি সেখানের সাথে এটা কানেক্ট করি তাহলেও এরকম বিপি করবে তার মানে এই জন্য আমরা বলি সার্কিট বোর্ডের ভিতরে মাইনাসটাই হচ্ছে কমন যেটা পুরো সার্কিট বোর্ডে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো রয়েছে তার মানে সার্কিট বোর্ডের এই জায়গাটাও যেমন মাইনাস এই জায়গাটাও মাইনাস এই বডিগুলো উপরে যেখানে টিন লাগানো থাকে বা ইএমআই শিল্ডিং দেওয়া থাকে এই প্রতিটা জায়গাকেই আমরা মাইনাস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি বা নেগেটিভ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি তো মাল্টিমিটারের আমরা এভাবে ধরে চেক করতে পারি কোথায় কোথায় নেগেটিভ অথবা গ্রাউন্ড রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমাদের এই নেগেটিভটা যেমন এটার সাথে যুক্ত এই নেগেটিভটাও এটার সাথেই একইভাবে যুক্ত রয়েছে তো বন্ধুরা আমরা যে কোনো স্পিকার চেক করার ক্ষেত্রেও এই মাল্টিমিটারের ব্যবহার করতে পারি সাধারণভাবে একটি রিঙ্গার স্পিকারের ওহম হয় ফাইভ ওহম থেকে টেন ওহম এই রিঙ্গারের ক্ষেত্রে আমরা সেটা এই মোডে নিয়েই বাজার মোডে নিয়েই আমরা চেক করতে পারি যেটা ওহম আসলে কত শো করছে আপনার দেখতে পাচ্ছি এটার ওহম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওহম যেহেতু একটা ভালো স্পিকারের ওহম থাকা উচিত ফাইভ থেকে টেন ওহম আর এই স্পিকার ওম শো করছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওহম তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এই স্পিকারটি ভালো অবস্থায় আছে আমরা পাশাপাশি আরেকটি স্পিকার চেক করি বন্ধুরা এটা হচ্ছে রিসিভার যেটাকে আমরা ইয়ার স্পিকার বলে থাকি এই ইয়ার স্পিকারের ওহম আপনার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি ফাইভ ওহমের ভিতর থাকলে আমরা বলি সেই ইয়ার স্পিকারটি ভালো আমরা ইয়ার স্পিকারে দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি নাইন ওহম তার মানে আমরা এটাও বলতে পারি যে এই স্পিকারটি ইয়ার স্পিকারটি অবশ্যই ভালো অবস্থায় আছে শেষবার আরেকবার আমরা চেক করি আরেকটি স্পিকার রিঙ্গার স্পিকার আমরা দেখছি এটা সেভেন পয়েন্ট ফোর যেহেতু ফাইভ থেকে টেন ওহমের ভিতর এই স্পিকার রেঞ্জ তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই স্পিকারটিও ভালো অবস্থায় রয়েছে এই মিটারের এই সবের পরেও এই স্পিকারগুলো খারাপ হতে পারে সেটার কারণ হচ্ছে ময়লা বা ডাস্ট এই স্পিকারে কোনো কারণে ময়লা বা ডাস্ট যদি ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে আপনার স্পিকারটি এখানে ওহম ভালো শো করার শর্তেও স্পিকারটি ঝেড়ঝেড় শব্দ হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনো আর বিকল্প থাকে না তো বন্ধুরা এখন আমরা এই মোডে কি কি মেজারমেন্ট করা হয় ওহম মোডে রেজিস্টর কিভাবে মেজার করা হয় সেই রেজিস্টর বা রেসিস্ট্যান্স মেজার করার উপায় আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি বলেছিলাম বাজার মোডেও আপনার রেসিস্ট্যান্সই মেজার করা হয় সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওহম থেকে ফিফটি ওহম পর্যন্ত তাহলে আমি প্রথমে একটা রেজিস্টরকে এই মোডে রেখেই মেজার করে দেখি যে আসলে তার ভ্যালু কত দেখায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো রিডিং উঠছে না তার মানে আমি ধরে নিতে পারি এই রেজিস্টর যেটা আমি মেজার করছি সেটার বিক্ষেপ এই আক্ষেপে থেকে অনেক বেশি তার মানে এটার বিক্ষেপ অবশ্যই ফিফটি ওহমের প্লাস সেজন্যই আমি ডায়ালটাকে একবার এক স্টেপ উপরে নেব যেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড মেগা ওহম এখানে দেখে দেখছি আমি এটার কোনো স্কেল বা রিডিং দেখাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমি ডায়ালটাকে আরও একটু উপরে করে নিচ্ছি এখন আমি দেখছি এটার ভ্যালু দেখাচ্ছে নাইন এইট সেভেন অথবা নয়শো সাতাশি ওহম তার মানে এইটার ওহম অ্যাকচুয়ালি নয়শো সাতাশি ওহমই ছিল যার কারণে আমি টু হান্ড্রেড এবং ফিফটি ওহমের ভিতর এটার কোনো রিডিং দেখতে পাইনি আমি যদি টোয়েন্টি কি ওহমেও এটাকে মেজার করতে চাই তাহলে ভ্যালুটা অনেকটাই এরকমই আসবে দেখুন নাইন নাইন সেভেন ওখানে ছিল নাইন এইটটি সেভেন এখানে নাইন 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 বিকজ আমি যত আক্ষেপ এটাকে বাড়াতে থাকবো ততই এটার স্কেল কিছুটা কম বেশি হবে এটা মিটার যদি আপনার খুব ভালো মানের হয় তাহলে এই রিডিংটা এক্স্যাক্টলি নাইন এইটই দেখাতো জিরো পয়েন্ট নাইন এইট দেখাতো তাহলে আমি বুঝে নিলাম এই রেজিস্টার ওহম অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নয়শো উননব্বই ওহম একইভাবে এই রেজিস্টারে যদি আমি চেক করি তাহলে তার ওহমও নয়শো উননব্বই নয়শো পঁচাশি ওহমের ভেতর আমি যদি এই রেজিস্টারটাকে চেক করি তাহলে তার ওহম কত আমি দেখছি এই রেজিস্টারটাকে টু থাউজেন্ড ওহমের ভিতর দেখাচ্ছে না তার মানে 
এই টু থাউজেন্ড ওহম থেকে প্লাস এই রেসিস্টরের রেসিস্টেন্স এই জন্যই আমি স্কেলটাকে একটু আপ করে নিচ্ছি এখন আমি এটা রিডিং দেখতে পাচ্ছি এটার রিডিং হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি নাইন অর ফোর জিরো কিলো ওহম তার মানে এটার রেঞ্জ বা স্কেল অবশ্যই টু কে থেকে বেশি ছিল যার কারণে আমি টোয়েন্টি কিলো ওহমের ভিতরেই এটার স্কেল এখন দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই ব্যাপারটা থেকে একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হওয়া যায় আপনার রেসিস্টরের বিক্ষেপ যত বেশি হবে আমার স্কেল তত আপ করে নিতে হবে এরকমভাবে যদি রেজিস্টর মেগা ওহমে চলে যায় তাহলে আমি কখনো তার রেঞ্জ কিলো ওহমে আর মাপতে পারবো না সেখানে কোনো সে রিডিং দেখাবে না সেক্ষেত্রে আমার এটাকে মেগা ওহমে নিয়ে আসতে হবে তো বন্ধুরা এখন আমরা জেনে নিচ্ছি মিটারের লাস্ট অপশন যেটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার যার মাধ্যমে আমরা একটা সেলফোনে সার্কিটে কতটুকু কারেন্ট কনজিউম করছে সেটা আমরা নির্ধারণ করে থাকি আগেই বলেছিলাম প্রথম ডায়ালটা হচ্ছে মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার তারপরে ডায়ালটা হচ্ছে মিলি অ্যাম্পিয়ার যেহেতু আমাদের এই ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইতে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার প্লাস কারেন্ট দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমার এই অ্যাম্পিয়ারটা টেনে নিয়ে মেজার করতে হবে এবং আমি এই প্রোপটাকে এখান থেকে এখানে নিয়ে এসে পড়বো যেহেতু আমি এটাকে টেন অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্স পর্যন্ত মাপতে পারবো সেক্ষেত্রে আমি এখন মেপে দেখি যেটার অ্যাম্পিয়ার আসলেই কত তো বন্ধুরা আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাম্পিয়ার থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর যেখানে ডিসি পার সাপ্লাই তো মোটামুটি থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিছুটা কম বেশি হবে মিটারের কোয়ালিটির কারণে বাট মোটামুটি আমরা ধরতে পারি এখানে থ্রি অ্যাম্পিয়ার এবং এখানেও থ্রি অ্যাম্পিয়ারই শো করছে তার মানে এই ডিসি পার সাপ্লাই এখন এখান থেকে আউটপুট থ্রি অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের একটি ডায়াল মিটারের বিভিন্ন ধরনের কাজ এবং বিভিন্ন ডায়ালগুলোর কোনটা কোন অপশন আমরা আজকে মোটামুটি বুঝে নিলাম তো বন্ধুরা এখন আমরা এই ডায়াল মিটারটাকে এক পাশে রেখে একটু স্মার্ট মিটারের ব্যবহার দেখে নিই স্মার্ট মিটারে এখানে প্রতিটা স্কেল কোনটাতে কি অপশন সেগুলো ইন্ডিকেট করা থাকে আমি কত থেকে কত রেঞ্জ এখানে মাপতে পারব এখানে স্পষ্ট ভাষায় সেটা দেওয়া আছে আমি যদি প্রথম ডায়ালটা অন করি এটাকে আমরা অটোমোড বলি এই অটোমোডে আপনি ভোল্টেজ কারেন্ট অথবা ওহম যেখানে যা মাপবেন না কেন সেখানে অটোমেটিক্যালি এখানে স্কেল দেখাবে সেক্ষেত্রে আমি কোথাও ভোল্টেজ যেখানে দেখাচ্ছে সেখানে যদি আমি ওহম দেখতে চাই তাহলে কখনোই আমরা এখানে রিডিং দেখতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমরা ম্যানুয়ালি এর স্কেলগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে আমি প্রথম অপশনটা দেখছি ডিসি ভি মানে আমরা এখানে ডিসির আউটপুট দেখতে পারি একইভাবে আমরা ডায়ালে যেভাবে দেখেছিলাম তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ডায়ালে আমার এই স্কেলগুলোকে চেঞ্জ করতে হয়েছে যদি তার বিক্ষেপ বেশি হয় সেক্ষেত্রে ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এই স্মার্ট মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে আমাদের এই রেঞ্জকে কখনোই চেঞ্জ করার দরকার নেই এখানে আপনার দেওয়া আছে যে আমি কত থেকে কত ভোল্ট এখানে মাপতে পারব যদি আমি ডিসিতে যাই তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট থেকে এইট হান্ড্রেড ভোল্ট পর্যন্ত এখানে রেখেই এক জায়গাতেই থেকেই আমি মাপতে পারছি একইভাবে এসির ক্ষেত্রেও আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট থেকে সিক্স হান্ড্রেড ভোল্ট পর্যন্ত আমি এটা সর্বোচ্চ ভোল্ট এক ডায়ালে থেকেই মাপতে পারব তারপর আসছি ওম অথবা বাজার কন্টিনিউটি মোড যেটা আমরা ওই মিটারেও দেখেছিলাম কন্টিনিউটি মোডের এইখানে সেখানে এটা রেঞ্জ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওহম থেকে ফিফটি ওহম পর্যন্ত আমরা এটা মেজার করতে পারব তারপর হচ্ছে ডায়েট ভোল্টেজ মোড যেটা আমরা ডায়েট ভ্যালু টেস্টে যে কোনো কিছু ডায়েট ভ্যালু আমরা চেক করতে পারব তারপরে আসে আমরা ন্যানো ফারাট এই ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপাসিটারের ক্যাপাসিটেন্স মাপার সময় এই ফারাট ব্যবহার করে থাকি যেখানে ন্যানো ফারাট মাইক্রো ফারাট এবং পিকো ফারাটের ক্যাপাসিটারগুলো এখানে মাপা যাবে তারপর আসি আবার আগের মোড এই হচ্ছে মোটামুটি একটা মিটারের ইউজেস বা ব্যবহার বিধি আমি যদি অ্যাম্পিয়ার মাপার সময় সে আগের মতো এখানে টেন অ্যাম্পিয়ার নিয়ে আমাকে অ্যাম্পিয়ার মেজার করতে হবে আজকের ভিডিওতে আমরা শিখলাম মাল্টিমিটারের মোটামুটি একটু ব্যবহার এই মাল্টিমিটার আপনারা যে যত ভালো ব্যবহার করতে শিখবেন আপনি ততই দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসেবে গড়ে উঠবেন আপনাদের সবাইকে আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ